मेटेरियल एक्चुअल कस्ट पर फुट कत मैंने मेटेरियल एक्चुअल कस्ट है कत पर फुटे ये बेर करते बोलते इरपर बोलते प्राइस भैरियंस बेर करते टोटल मेटेरियल भैरियंस बेर करते तो हमें फार्ष्ट ही शुरू करी जो हमारे कोश्चन हे वन वन ए तो हाँ के बेर करते एक्चुअल कस्ट पर फुट अफ मेटेरियल तो हमें जो संक्षेप जिन देखी जो हमारे एक्चुअल कस्ट जो बेर करते चाहिए फुट टोटल कस्ट आज क्वेश्चन पढ़ी फार्ष्ट स्टैंडार्ड क्वानिटी स्टैंडार्ड प्राइस स्टैंडार्ड कस्ट दिए रखे मेटेरियल माल्टिप्लाईस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस इटा होच्छे अनफेवरेबल माइनस 4500 तब इलेक्ट्रो माइनस 4500 एक नम्बर में हम कैलकुलेशन आशी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट इटा होच्छे एक्चुअल आउटपुट बहुत ही शून्य बहुत ही शो मल्टीप्लाई पर इंटर जोन तीन फीट को यूज़ है तीन फीट और स्टैंडर्� रिभार्स कर फिली 48,000 48,000 चले हम 10,500 ताहले 10,500 होच्छ हमार total food actual quantity ताहले आमी जी देखो ना हमार actual cost बेर करते चाहे आमी खूब सहजी बेर करते बार बार आमी शंकी बोले क्लम AC actual cost ये टा होच्छ हमार total जे cost आ हुए चे 55,650 divided by 10,500 ताहले हमार result आज भी 55,650 के 10,500 दिन भाग दिलाज भी होते हैं 5.3 पर फुट ताहले अमार जो फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना मैं पीए कलम इबर आज चाहिए अमार सेकंड पार्ट का आंसर ताहले सेकंड पार्ट का आंसर अमरा देखिए किस भाग अमरा लिख बो ठीक है तो एक बार अमरा आंसर कर बोलते हैं वन एंड पार्ट टू जिकने बेर करते बोले चाहिए प्राइस वेरिएंस एवं टोटल वेरिएंस 
তো প্রাইস ভেরিয়েন্স বের করতে হলে এখানে প্রাইস ভেরিয়েন্সের কিছু ইনফরমেশন নেই তো এটার জন্য আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল প্রাইস সমান সমান যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার প্রাইস ভেরিয়েন্স এখানে আমার অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমি যেটা প্রোডাকশন করেছি সেটা আমার হচ্ছে হলো টেন এটা আমরা বের করলাম আর স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস হচ্ছে ফাইভ টাকা পার ফুট এটা ডান আর এটা হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড মাইনাস যেটা আমরা অ্যাকচুয়াল প্রাইস বের করলাম ফাইভ পয়েন্ট থ্রি তাহলে এটাকে আমরা একটু দেখি ক্যালকুলেশন করে যেটার ভ্যালুটা কত আসে তো টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডকে যদি আমরা ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এটা আসে হচ্ছে ফিফটি টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড মাইনাস টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডকে আবার যদি আমরা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা আসে হচ্ছে ফিফটি মানে এই ভ্যালুটা তাহলে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি ফিফটি টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে এটা আসে নেগেটিভ একত্রিশশো পঞ্চাশ হুইচ ইজ আনফেভারেবল তাহলে আমার আমরা যদি এটাকে ডিফাইন করতে চাই আমাদের প্রাইস ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে এই একত্রিশশো পঞ্চাশটা কানফেভারেবল তাহলে আমরা সিম্পলি এখন লিখে ফেলতে পারি যে আমাদের টোটাল ভ্যারিয়েন্সটা কত আমাদের টোটাল মেটেরিয়াল ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে আগে ছিল চার হাজার পাঁচশো যোগ একত্রিশশো পঞ্চাশ তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে চার হাজার পাঁচশোর সাথে একত্রিশশো পঞ্চাশ যোগ দিলে সাত হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা আনফেভারেবল তাহলে আমাদের ওয়ান এন্ড টু এর অ্যান্সার চলে চলে আসলো দেন আমরা সলভ করব হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন টু যেটা যেখানে আমাদেরকে ডিল করতে বলেছি ডিরেক্ট লেবার নিয়ে তাহলে আমরা আগে আমাদের এই যে পার্টটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম এটাকে আমরা আগে ডিলিট করে নিই তো ফার্স্টে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে স্ট্যান্ডার্ড ডিরেক্ট লেবার রেট পার আওয়ার তাহলে আমরা যদি ডিরেক্ট লেবার রেট পার আওয়ার বের করতে চাই আমাদেরকে তাহলে লাগবে হচ্ছে আমার সিম্পলি যদি আমরা থিঙ্ক করি স্ট্যান্ডার্ড ডিরেক্ট লেবার রেট পার আওয়ার তাহলে আমাদেরকে আমরা টু ওয়ান কোয়েশ্চেন সলভ করছি তো সেখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিরেক্ট লেবার রেট পার আওয়ার যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে টোটাল ডিরেক্ট লেবার কস্ট কত টাকা এটার সাথে টোটাল ডিরেক্ট লেবার আওয়ার এখন আমাকে দেখতে হবে ইনফরমেশনগুলো কি আমার এখানে আছে যদি আমরা যেহেতু এতটুকু আমরা পড়ে ফেলেছি আমরা এখান থেকে শুরু করি ইন এডিশন ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড আওয়ার্স অফ ডিরেক্ট লেবার টাইম ওয়ার ওয়ার্ড তার মানে এখানে অ্যাকচুয়াল আওয়ারটা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কারণ আমাকে স্ট্যান্ডার্ড রেটটা বের করতে হবে তো অ্যাকচুয়াল কস্টও দেওয়া আছে এবং লেবার ভ্যারিয়েন্স দেওয়া আছে ঠিক আছে এবং লেবার এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স দেওয়া আছে তো আমাকে যেহেতু ফার্স্টে বের করতে বলেছি স্ট্যান্ডার্ড ডিরেক্ট লেবার রেট তো আমি ডিরেক্টলি যে ফর্মাট ইউজ করতে সেটা হচ্ছে লেবার রেট ভ্যারিয়েন্স তো লেবার রেট ভ্যারিয়েন্স যদি আমি লিখি এখানে তাহলে এটা সূত্র হবে তাহলে এটা সূত্র যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রেট অ্যাকচুয়াল আওয়ার মাইনাস অ্যাকচুয়াল রেট অ্যাকচুয়াল আওয়ার তো এখানে আমি যদি দেখি যে এইটার যে ভ্যালু ভ্যারিয়েন্সটা সেটা এখানে দেওয়া নাই কিন্তু এখানে টোটাল ভ্যারিয়েন্স দেওয়া আছে এবং এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স দেওয়া আছে তো আমি যদি এটাকে একটু ব্রেক ডাউন করি সেটা হচ্ছে যে আমার টোটাল ভ্যারিয়েন্স যদি হয় ষোলোশো পঞ্চাশ ফেভারেবল আর লেবার এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স যদি হয় মাইনাস এইট হান্ড্রেড আনফেভারেবল তাহলে অবশ্যই লেবার রেট ভ্যারিয়েন্সটাকে আমার ফেভারেবল হতে হবে কারণ আমার এই দুইটার যোগ ফল হবে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা বা যে যেটাই হোক তাহলে আমাকে ষোলোশো পঞ্চাশের সাথে এই আটশো যোগ দিলে হবে হচ্ছে চব্বিশশো পঞ্চাশ তাহলে লেবার রেট ভ্যারিয়েন্স চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা হতে হবে তাহলে আমার আলটিমেটলি টোটাল ভ্যারিয়েন্সটা ষোলোশো পঞ্চাশ হবে তাহলে এখানে আমি এখানে লিখছি চব্বিশশো পঞ্চাশ তো এখন আমার স্ট্যান্ডার্ড রেটটা আমি জানি না যেটা আমাকে বের করতে হবে যে কোশ্চেনের চেয়েছি যে আমার স্ট্যান্ডার্ড রেটটা কত তো স্ট্যান্ডার্ড রেট আমি অ্যাজ ইউজুয়াল রাখছি মাল্টিপ্লাই অ্যাকচুয়াল আওয়ার 
এটা আমি জানি আমার অ্যাকচুয়াল আওয়ার হচ্ছে ফোর আমি এটা লিখলাম মাইনাস অ্যাকচুয়াল রেট এটা আমি জানি এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর অ্যাকচুয়াল আওয়ার হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড সমান সমান এখন প্রশ্ন আসতে পারে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকচুয়াল রেট কীভাবে আসলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকচুয়াল রেট আসছে এভাবে যে আমার টোটাল আওয়ার হচ্ছে চার হাজার নয়শো ঘন্টা আর টোটাল বিল আসছে ছত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ তো আমি যদি এখানে এই ছত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে চার হাজার নয়শো দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল রেট পার আওয়ার সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা আসে তো সেখান থেকে এটা আসছে তো এটাকে আমি একবারে রিভার্স করে দিই এই ক্যালকুলেশনটাকে তাহলে এটা থেকে রিভার্স করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভকে চার হাজার নয়শো দিয়ে গুণ দিলে আসবে হচ্ছে ছত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে চব্বিশশো পঞ্চাশের সাথে ছত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ যোগ হবে আর এটাকে যদি আমি এ পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা নিতে চলে যাবে তাহলে আমি ক্যালকুলেশনটা করি চব্বিশশো পঞ্চাশ যোগ ছত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ যে ভ্যালুটা আসবে এটাকে আমি চার হাজার নয়শো দিয়ে ভাগ দিব তাহলে আসতেছে ইস্টার্ন রেট এইট তাহলে আমার প্রথম রেজাল্টটা আমি পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে এইট এরপর হচ্ছে সেকেন্ডটা কম্পিউট স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স ফর দি মান্থস প্রোডাকশন তাহলে যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স বলেছে তাহলে আমাকে এখন চলে যেতে হবে হচ্ছে এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্সে তো আমরা টু লিখলাম টু লিখে আমরা এখন একটু নিচে নামি তো আমরা যদি এখন দেখি যে আমার লেবার এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স এটা আমাকে বের করতে হলে আমাকে ইউজ করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার স্ট্যান্ডার্ড রেট মাইনাস অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্ট্যান্ডার্ড রেট আমরা যদি এখানে উপরে একটু দেখি যে আমার কিন্তু এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স ছিল মাইনাস এইট হান্ড্রেড হুইচ ইস আনফেভারেবল তো আমরা এখন সিম্পলি আমাদের সূত্রটা বসাই যেহেতু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আওয়ারটা বের করতে হবে এটা আমরা জানি না কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড রেটটা আমরা অলরেডি জানি যেটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি এইট তাহলে আমরা এটাকে ক্যালকুলেশনটা আমাদের মতো করে আমরা সাজিয়ে যাই স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার মাল্টিপ্লাই এইট মাইনাস অ্যাকচুয়াল আওয়ার হচ্ছে আমার ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই এইট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রেট ইকোয়াস টু মাইনাস এইট হান্ড্রেড এখন যদি এই টোটালটাকে আমরা এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস এইট হান্ড্রেড এখানে আসবে তারপরে এই চার হাজার নয়শোকে আমরা আট দিয়ে গুণ দিলে হবে হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার দুইশো এই উনচল্লিশ হাজার দুইশো এ পাশে আসলে পজিটিভ হয়ে যাবে আর এই এইটটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলে এইট দিয়ে ভাগ হবে তাহলে আমার স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার যেটা হবে মাইনাস এইট হান্ড্রেড প্লাস থার্টি নাইন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড আসে হচ্ছে আটত্রিশ হাজার চারশো যেটাকে আট দিয়ে ভাগ দিলে আসে হচ্ছে চার হাজার আটশো তাহলে আমার এই এই যে এই পার্টটা এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে চার হাজার আটশো এখন লাস্টের পার্টটা যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে কম্পিউট দি স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স অ্যালাউডেড পার ইউনিট অফ প্রোডাক্ট তার মানে প্রতিটা ইউনিট অফ প্রোডাক্টস তৈরি করতে হলে আমার স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার কত প্রয়োজন ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু এই পোষণটা অলরেডি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি এটা আমাদের এখানে তেমন একটা প্রয়োজন নেই এটাকে আমরা ডিলিট করি ডিলিট করে আমার উপরে লিখি হচ্ছে টু এইট থ্রি তো কম্পিউট স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স অ্যালাউডেড পার ইউনিট অফ প্রোডাক্ট তাহলে আমি কত ইউনিট প্রডিউস করেছি বত্রিশশো তাহলে আমাকে যেটা লিখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার পার ইউনিট তাহলে আমার টোটাল আওয়ার কত চার হাজার আটশো আমরা যেটা পেলাম ভাগ আমার ইউনিট হচ্ছে বত্রিশশো তাহলে আমি যেটা দেখব চার হাজার আটশোকে বত্রিশশোতে ভাগ দিলে আস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স পার ইউনিট তাহলে এই তিন নম্বর অ্যান্সার হচ্ছে পার ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য আমার স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স তো আশা করি ভ্যারিয়েন্সের যে প্রবলেমগুলো এগুলো আমরা এই ওয়েতে আগালে খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবো আর ইনশাল্লাহ আই সি এম এর যে কোয়েশ্চেনগুলো এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ইজি ওয়েতে কীভাবে সলভ করা যায় সেগুলোর ভিডিও ইউটিউবে দেওয়ার জন্য সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ